హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐ జ్యోతి ఐటీ సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాము ఫ్లాటనింగ్ ఆఫ్ ఏ ఇమేజ్ అనేది ఒక టాపిక్ ఫ్లాటనింగ్ ఆఫ్ డోకర్ ఇమేజ్ అంటే ఒక సింగిల్ లేయర్గా చేయడం అనమాట మనకు డోకర్ ఇమేజ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఎక్కువ లేయర్స్ ఉండడం వల్ల డోకర్ ఇమేజ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుందని మనకు ఫ్యూ లేయర్స్ ఉండడం వల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుందని ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను చెప్పున్నాను అవి ఎలా చే మనకు ఒక్కొక్కసారి కంపల్సరీగా కొన్ని లేయర్స్ అవసరమవుతుంది వాటిని డిలీట్ చేయడానికి అలాగే తగ్గించుకోవడానికి వీలవ్వదు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వీడియో ఆ ఇమేజెస్ని కంటైనర్లో కంటైనర్గా రన్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ కంటైనర్ని ఆర్కైవ్ ఫార్మాట్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం సింగిల్ లేయర్లో ఇమేజ్ని మనం రీక్రియేట్ చేయవచ్చు దాన్ని ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను ఒక డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను దీన్ని చూపించడం కోసం ఇంకే డిఐఆర్ ఆల్ పైన్ ఐ ఫైన్ హెలో అనే డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ డైరెక్టరీకి చేంజ్ అవుతాము ఈ డైరెక్టరీలో ఒకడ ఒకరి ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాను బిఐ టోకర్ ఫైల్ ఇక్కడ నేను ఫ్రమ్ బేస్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను బేస్ ఇమేజ్లో ఆల్ పైన్ ఇమేజే తీసుకుంటాను వర్షన్ తోటి కూల త్రీ డాట్ నైన్ డాట్ మీరు ప్రాక్టీస్కి అయితే త్రీ డాట్ నైన్ డాట్ త్రీని తీసుకోండి బాగా వర్క్ చేస్తుంది ఇది ఈ ఇమేజ్ మన డాక్టర్ హబ్లో ఉంటుంది అదే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాము డాక్టర్ హబ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మన డాక్టర్ ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీని అలాగే పబ్లిక్ రిజిస్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ హబ్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఎలా అందులో సేవ్ చేసుకోవచ్చో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ఈ వీడియోలో ఎలా సింగిల్ లేయర్లోకి మార్చుకోవాలి మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉండేటటువంటి ఇమేజ్ని అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము నెక్స్ట్ నేను రన్ యూజ్ చేసి రన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ నేను కా డైరెక్ట్గా కమెండ్ ఇస్తాను ఎక్కువ ఎక్కువ కమెండ్ యూజ్ చేసి నేను ఎక్కువ స్ట్రింగ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను హెలో వరల్డ్ హలో వాళ్ళని నేను ఒక ఫైల్లోకి కాపీ చేస్తాను ఈ టెక్స్ట్ని మెసేజ్ డాట్ టీఎక్స్టి అనే ఒక ఫైల్లోకి ఈ ఎక్కువ కమాండ్ తోటి ఈ కమాండ్ని రన్ చేస్తాను రన్ రన్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఇస్తాను నెక్స్ట్ కమాండ్లో సిఎండి ఇన్స్ట్రక్షన్లో నేను ఆ మెసేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలని అంటే డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం క్యాట్ కమాండ్ ఇస్తాను మెసేజ్ డాటర్ టీఎక్స్టి ఈ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వాలని ఇలాగే సింపుల్గా నేను ఒక ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తాను బిల్డ్ చేస్తాను ఈ ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేసి మనం చూ ఈ ఇమేజ్లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాము ఒకసారి బిల్డ్ కమాండ్ ఇస్తాను డోకర్ బిల్డ్ హై ఫన్ టీ దీనిని నేను నాన్ ఫ్లాట్గా నాన్ ఫ్లాట్ అనే ఇమేజ్గా బిల్డ్ చేస్తాను డోకర్ ఫైల్ కరెంట్ పాత్రలు ఉంది కాబట్టి డాట్ ఇస్తాను మన బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది బిల్డ్ ఐడి అలాగే ఇమేజ్ నేమ్ లేటెస్ట్ ట్యాగ్ తోటి క్రియేట్ అయింది ఎప్పుడు ఇన్ దీ ఈ ఇమేజ్లో నాన్ ఫ్లాట్ ఇమేజ్లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉండేది మనం ఇప్పుడు డాకర్ ఇమేజ్ హిస్టరీ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం చూడవచ్చు హిస్టరీ ఇమేజ్ నేమ్
ఈ ఇమేజ్లో మనకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇమేజ్ రెపోస్ అని ఈ ఇమేజ్లో ఉండేటటువంటి లేయర్స్ అన్నమాట ఈ ఇమేజ్లో ఈ లేయరు మిస్సింగ్ అనేది ఒక లేయరు మనకు ఐడి లాగా చూపిస్తుంది ఇన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ లేయర్స్ మనం చూస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని ఆర్కైవ్ ఫార్మాట్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత దానిని మళ్ళీ ఇంప్లోడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాము దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు కంటైనర్ని రన్ చేస్తాము డాకర్ రన్ హై ఫన్ డేడి టచ్ మోడ్లో నేను ఒక నేమ్ ఇస్తాను హై ఫన్ డబల్ హై ఫన్ నేమ్ కంటైనర్కి కంటైనర్ నేమ్ వచ్చి నేను ఇప్పుడు ఎఫ్ఎల్ఈ అండర్ స్కోర్ కంటైనర్ అని ఇస్తాను కంటైనర్ నేమ్ ఇది అలాగే ఇమేజ్ నేమ్ నాన్ ఫ్లాట్ ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది ఇది కంటైనర్గా రన్ చేశాను ఈ ఇమేజ్ని కంటైనర్గా రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రన్ అయ్యేటటువంటి కంటైనర్ని నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను దానికి కమాండ్ డాకర్ ఎక్స్పోర్ట్ కంటైనర్ నేమ్ జస్ట్ డాకర్ ఎక్స్పోర్ట్ కంటైనర్ నేమ్ సారీ కంటైనర్ నేమ్ ఆర్కై ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి మర్చిపోయాను ఫ్లాట్ డాట్ టార్ అని టార్ ఫైల్లోకి ఆర్కై ఇవ్వడం టాట్ టార్ అంటే ఆర్కై అవుతుంది మనం ఏ ఫైల్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఫోర్ ఎల్ఎస్ కమెంట్ చూస్తే మన ఆర్కై ఫ్లాట్ డాట్ టార్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఇదే ఇమేజ్ని తిరిగి మరలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఎక్స్పోర్ట్ చేసినటువంటి ఇమేజ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అంటే కాపీ తీసుకున్నాను అనమాట ఒక న్యూ ఇమేజ్గా ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను క్యాట్ ఫ్లాట్ డాట్ టార్ పైప్ డాకర్ ఇంపోర్ట్ హైఫన్ ఫ్లాట్ కోలన్ లేటెస్ట్ ఇలా నేను క్యాట్ చేసి ఆ క్యాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఒక న్యూ ఇమేజ్ ఫ్లాట్ అనే ఇమేజ్ నాకు క్రియేట్ అవ్వాలని దాన్ని ట్యాగ్ లేటెస్ట్గా ఇచ్చాను మనం లేటెస్ట్ కాకపోయినా మనకు ట్యాగ్ని ఎలా ఇవ్వాలో నేను ఇంతవరకు చూపించలేదు అందుకని నేను వన్ డాట్ జీరో అని ఇక్కడ ఒక వర్షన్ నేమ్ వర్షన్ ట్యాగ్ని ఇస్తాను ఇది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది ఇంపోర్ట్ అయింది మనం ఇప్పుడు డాకర్ ఇమేజ్ హిస్టోరీ ఫ్లాట్ అనే కమాండ్ తోటి మనం ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయో చూడవచ్చు సరే ట్యాగ్ కూడా ఇవ్వాలి మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనకు సేమ్ హిస్టరీ కమాండ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయకముందు ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ లేయర్స్ చూపించింది అలాగే ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం న్యూ ఇమేజ్గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడంలో ఇది మనకు సింగిల్ లేయర్గా మనకు కనిపిస్తుంది మీరు ఇక్కడ వీలైతే మనం చూడొచ్చు ఓకే 
ఇలా మనం ఫ్లాటనింగ్ అంటే సింగిల్ లేయర్లోకి మార్చుకోవడం కోసం మనం ఒకసారి డాకర్ ఇమేజెస్ చూద్దాము ఫ్లాటనింగ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అంటారు దీనిని ఇలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ నాన్ ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కానీ సైజులో డిఫరెన్స్ ఉండదు లేయర్స్ని తగ్గించడం వల్ల మాత్రము లేయర్స్ని తగ్గించడం వల్ల కూడా మనకు పెర్ఫార్మెన్స్ పెరగడం జరుగుతుంది అలాగే ఎవరైనా డాక్టర్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ సర్టిఫైడ్ అసోసియేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్స్ మీద కూడా ఈ ఇలాంటి ఫ్లాటనింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇమేజెస్ మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికోసమే ఇది ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే కొన్ని కంపెనీల్లో ఇలా సింగిల్ లేకర్లో డాక్టర్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ వీడియో ఇంతటితో ఆపుతాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డాక్టర్ హబ్ అంటే ఏంటి డాక్టర్ హబ్లోకి మనం ఎలా ఇమేజెస్ని పుష్ చేస్తాము డాక్టర్ హబ్ నుంచి ఎలా పుల్ చేసుకుంటాము అలాగే మనకు మనకు ఒక డాక్టర్ హబ్ ఐడి కావాలి పుష్ చేయడానికి పుల్ చేయడానికి అలాగే మనం మన కంపెనీస్లో ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్ని యూజ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా డాక్టర్ హబ్ని చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్ని మన ఇమేజెస్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు అది ఇలాగో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము టిల్ దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు కంప్లీట్గా నా వీడియోస్ని వాచ్ చేయడం వల్ల మీకు మీరు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మీకు కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్న ఆన్సర్స్ కూడా నాకు ఈ వీడియోస్లోనే మీకు ఆన్సర్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి అలాగే స్కిప్ చేయకుండా మిస్ చేయకుండా వీడియోని కంటిన్యూస్గా చూడండి అలాగే ప్రాక్టీస్ చేసిన వల్ల మీరు బాగా ఫెమిలియర్ అవుతారు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకేదైనా కమెంట్స్ కానీ కావాల్సి వచ్చినట్లయితే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో షేర్ చేయండి లైక్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ